ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னோட அன்பான வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம உடைத்து ஊற்றிய முட்டை குழம்பு எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கறி குழம்பு சுவையிலையே இருக்கும் இது வந்து சப்பாத்திக்கு பூரிக்கு நான்கு ஈவன் சாப்பாட்டுக்கு கூட ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒரு இன்ச் அளவு இஞ்சி ஒரு மூணு துண்டு நாலஞ்சு பல் பூண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளியை நல்லா இப்படி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள்ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஆயில் காஞ்ச உடனே ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு ஒரு பிரியாணி இலை ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் இதையெல்லாம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் இதில் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் வெங்காயம் வதங்கிறக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் நல்லா கண்ணாடி பதத்துக்கு நல்லா வெங்காயம் வதங்கி வதங்கின உடனே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயத்தை அரைச்சிக்கணும் இஞ்சி பூண்டு தனியாக அரைச்சிக்கணும் அதை இதில் சேர்த்துடலாம் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போது அரைச்சி வச்சுருக்க ரெண்டு தக்காளி அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வதக்கி விட்டுடலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கின உடனே நம்ம மசாலா பொடிகள் சேர்க்க ஆரம்பிக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மசாலா பொடிகள் கறிக்கிறாமல் இருக்க சிம்மிலே வச்சுக்கலாம் மசாலா பொடிகள் பச்சை வாசனை போனோன்னு நமக்கு குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இதை மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுடலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம தேங்காய் அஞ்சு முந்திரி பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கசகசா இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் தேங்காய் கசகசா முந்திரி பருப்பு இதெல்லாம் அரைச்சாச்சு இப்போ குழம்பு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு மசாலா பொடிகளோட குழம்பு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம தேங்காயை சேர்த்துக்கலாம் மிக்சி கழுவி அந்த தண்ணியும் இதில் ஊற்றிக்கலாம் தேங்காய் ஊற்றி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது கொதிக்கட்டும் நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ முட்டையை ஒன்று ஒன்றா உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் இதில் நான் இன்னைக்கு ஒரு அஞ்சு முட்டை இன்றைக்கி ஊற்றிக்க போகிறேன் இதை க கரண்டியால் கிண்டியெல்லாம் விடக்கூடாது மூடி போட்டு பத்து நிமிஷம் சிம்மிலேயே இருக்கட்டும் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் முட்டையெல்லாம் நல்லா வெந்து மிதந்து வந்துருச்சு இப்போ மேலால் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தலையை ஒரு கைப்பிடி அளவு சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக மனமாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சுவையான மனமான கறி குழம்பு சுவையில் இருக்கக்கூடிய உடைத்து ஊற்றிய முட்டை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இது போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி